Welcome to Raj Sabha TV. You're watching a special show on Parliamentary Standing Committee. I'm Amrit Anshurai. In this show, we bring to you in-depth coverage of recommendations made by the Standing Committee on the functioning of ministries and their departments. Today, we bring to you a report of the Standing Committee on Chemical and Fertilizers. The Standing Committee on Chemical and Fertilizer has asked the government to take strong action against pharmaceutical companies who are found indulging in malpractices. These companies, according to the report, are accused of replacing dietary supplements with original drugs to earn more profits. The 29th report of Standing Committee on Chemicals and Fertilizers says that the pharmaceutical companies use loopholes in the drug price control order DPCO of the government and frequently change the composition of medicine. The report has pulled up the pharmacy company's strategy to use dietary supplements in place of the original drugs to avoid costs involved in manufacturing. Committee has asked the government to invoke the provisions of DPCO to curb malpractices adopted by pharma companies to increase their market share. स्थायी कमेटी में जब भी चर्चा हो रही थी हमारी तो उसमें दाम का जो सिस्टम है वो नहीं हर दवाई के ऊपर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल हमको दिखा नहीं जिसका प्राइस जो बाहर का प्राइवेट कंपनी का जो बाहर से फॉरेन से देश में जो कोई कंपनी बनाती है उसके ऊपर अपना गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए जो ऐसी कंपनी है जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और वो अपने तौर पे ऐसे मेडिसिन तैयार करके बाज़ार में वो रिटेल करते हैं तो उनकी जो कंप्लेंट्स वगैरह हुई कि ऐसी ऐसी कंपनी जो है कि वो ऐसी मेडिकल जो है बाज़ार में सेल कर रहे हैं उनसे कई बैड भी रिजल्ट निकले बहुत सारे खामियाँ थी एक तो प्राइसिंग आज जो हो रहा है उसमें कोई कंट्रोल कोई कर करता हुआ देख सकता नहीं उनका लागत मूल्य क्या है आ, उनकी टैक्स क्या है और वो कितने पे बेच रहे हैं वो एम आर पे बेच रहे हैं कि नहीं है इसके इसके ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं द स्टैंडिंग कमेटी एग्जाम इन द प्राइस मैकेनिज्म एडॉप्टेड बाई नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी फॉर शेड्यूल ड्रग्स इट फाउंड दैट द अथॉरिटी हैज़ नो पावर्स टू एक्ट अगेंस्ट कंपनीज दैट फेल टू सबमिट द प्राइस लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स The committee also found that there is no provision to book companies that indulge in malpractices. It has expressed concerns over the limited mandate of National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) in fixing prices of scheduled drugs and said that even the state drug controllers are helpless in dealing with defaulters. The Essential Commodities Law does not provide any deterrence to malpractices. The report says that NPPA must establish an effective coordination between state drug controller and manufacturing units to ensure timely flow of data. Price print करना चाहिए और print करने से लोगों को ये और उनको ingredient तो होते ही रहते हैं तो लोगों को ये तय करने दो कि इसका price ये है जो और दूसरी जो दवा है उस पर जो इन्ग्रीडियंट्स है उसमें और इसमें अगर एक ही इन्ग्रीडियंट्स है तो price में इतना फर्क क्यों क्या इसमें क्वालिटी में क्या कमी है ये नहीं कि पाँच एक स्टेट में पाँच रुपए हैं दूसरी स्टेट में दस रुपए हैं ऐसा नहीं होना चाहिए वो तो हम भी चाहते हैं कि जो प्राइस है बिल्कुल प्रिंटेड होने चाहिए और उसका हर एक स्टेट में जो उसका अलग जो रेट है वो फिक्स हो तो सभी को उसी रेट पे मिले द कमिटी हैज आस्ट द गवर्नमेंट टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन ऑल स्टेट इट हैज आस्ट एन पी पी ए टू कंडक्ट फ्रीकुंट चेक टू कंटेन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पूरियस ड्रग्स and substandard drugs in the market it has also asked nppa to mandate companies to print maximum retail price mrp on the medicine along with the price of contents that go into making of the drug apart from the recommendations made in terms of drug control and price control and quality control committee has also mentioned about the infrastructural lapses in nppa committee is asking the government to improve the infrastructure first so that the nppa can work efficiently in terms of controlling drug prices With camera person Vijay Rajkamal Rao, Rajya Sabha TV. Court has also talked of the role of the state governments in regulating pricing of drugs. To tell us more on the issue, I am joined by my colleague Rajkamal Rao. Raj, what has the committee said about the role of the state governments in regulating drug prices? 
Standing committee was very particular in suggesting the state governments to take charge of price control as well as quality management of drugs. This is because the committee observed that National Pharmaceutical Pricing Authority and Central Drug Control Organization as well as the Minister of Health, these three organizations having control over price control and drug control actually leaving the pharmaceutical companies a space to increase their prices without informing the government. Now the committee feels state governments will definitely bring in some kind of transparency in the total price control mechanism. We spoke to the chairman of the standing committee on chemical and fertilizer and began by asking him the role of the central drug control organization. We have reported and the government has also been given the government. We have also been given the government from four of us. चार को उन्होंने नामंजूर कर दिया है और दो का उन्होंने कहा है कि निम्न स्तर की है इसलिए हम वो चार सिफारिशें जिनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया उसको भी प्रश्वसन करें लेकिन मेन सिफारिशें हमारे दो है एक है आज औषध की कीमत जो है वो 1995 में एक 75 औषधों की कीमत सरकार ने तय की थी उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही आज लोगों को जानकारी इस बात की चाहिए कि किसी भी दवा में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उसकी न्यूनतम प्राइस मैक्सिमम प्राइस क्या होनी चाहिए ये इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही औषध निर्माण विभाग इसके लिए जो कदम उठाना चाहिए वो उठा नहीं रहा है और औषध निर्माण विभाग को भी सरकार से योजनाओं से जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है क्योंकि ये ये पंचवर्षीय योजना में भारत के साथ 2007 से उसमें 1300 करोड़ राशि आवंटन किया था लेकिन वास्तव में 700 करोड़ मिला गए साल आवंटन 213 का था लेकिन वास्तव में आवंटन कम करके 112 किया गया और वास्तव में खर्चा 70 करोड़ रुपए हुआ इतना दुर्लक्ष इस विभाग पर है और विभाग को जो दवाएं � कोई नियंत्रण नहीं प्राइस पर भी कोई नियंत्रण नहीं एक गांव में दवा की कीमत अलग है दूसरे गांव में दवा की कीमत अलग है और इसके लिए न्यूनतम ये प्राइसिंग अथॉरिटी जो है ये फार्मास्यूटिकल नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी उन्होंने सभी दवाओं की फिर से एक बार प्राइस तय करनी चाहिए और वो प्राइस तय करके उस पर उस उस प्राइस से बेची जा रही कि नहीं निगरानी करनी चाहिए ये हमने सिफारिश की है प्राइसिंग तय करो निगरानी करो और तीसरी बात है कि मीडिया का उपयोग करो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उससे आप प्रचार और प्रचार करो कि ये दवाएं की प्राइस है और और प्रचार और प्रसार करो इसका कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसकी उसको दंडित किया जाएगा इस प्रकार का प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए वो भी प्रचार और प्रसार नहीं हो रहा है और सरकार ने एक जन औषधि स्टोर की एक स्कीम लाई थी जन औषधि स्टोर की तो क्रीम का इतना उन्होंने किया प्रचार किया कि बहुत हम कुछ कर रहे हैं लेकिन पहले चरण में 612 दुकानें खोलनी थी वास्तव में एक दुकानें खोली गई और फिर सेकंड चरण में कहा था कि सभी देश के जिलाओं में पाँच पाँच और खोलेंगे तो ये कोई कार्रवाई हुई नहीं जन औषधों का प्रतिसाद अच्छा है और ब्रांडिंग एंड नॉन ब्रांडिंग तो नॉन ब्रांडिंग दवाएं हैं वो कैसी बनती है उसमें इंग्रेडिएंट सही क्या नहीं वो पेशेंट को वो दवाई लेना उचित है क्या नहीं इसके बारे में कोई भी एक प्रक्रिया नहीं है और ये होनी चाहिए इसके बारे में मैंने आग्रह किया है जी सर मैं इस इसी इश्यू पे थोड़ा फॉरवर्ड करते हुए एक सवाल पूछूंगा स्थायी समिति ने ये आइडेंटिफाई किया है कि जिन कंपनियों पर ऑलरेडी केसेस फाइल्ड है उनका अभी फी लेना बाकी है वैसे 2000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे अभी सरकारी ढांचे में आना बाकी है इस बारे में कैसे पाया ये रिपोर्ट और अब करना क्या चाहिए सरकार को लगभग 2000 करोड़ रुपए का बकाया है देश में तो हमने पार्लियामेंट में सवाल भी किसी सदस्य ने पूछा कि इन कंपनियों पर क्या एक्शन हुए उनको केवल नोटिस दिए गए नोटिस के आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई हमने उनका जायदा मांगा कि क्या नोटिस किसने के कितने लोगों को दे गई उसमें से कितना राशि वसूल हुआ है तो इसलिए उनका कहना कि स्टेट और सेंटर में इसका ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं तो इसको औषध निर्माण विभाग ये ये जो नोटिस दी गई हैं उस नोटिस को लागू करके उसकी वसूली नहीं कर रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसलिए वो प्राइस भी कम नहीं कर रहे इन्ग्रीडियंट भी क्या कर रहे हैं उनको मालूम और इसलिए कि इस अभी देखिए कि दुनिया में अभी इतनी प्रगति हो गई 
हमने एक सिफारिश की है कि हमारे देश में ये जो औषध निर्माण का काम हो रहा है उसमें औषध निर्माण में एजुकेशन और रिसर्च होना चाहिए और इसलिए इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन फार्मास्यूटिकली जी इन्होंने पांच जगह तय किया था उसमें से गुवाहाटी और गांधीनगर में इनको जगह भी मिली है देश में पांच ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जाए कि जिसमें रिसर्च हो सकेगा कि दवा उचित है या नहीं उचित है और नए नई दवाएं बनेगी तो उसमें रिसर्च भी होना चाहिए नई नई बीमारियां और उस पर नई नई दवा इसका कोई रिसर्च नहीं है उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट करो रिसर्च पर काफी पैसा खर्चा करो ये भी सिफारिश हमने की है इट्स टाइम फॉर अस टू हेड इन टू अ ब्रेक वेन वी रिटर्न वील टेल यू अबाउट द स्टैंडिंग कमिटीज रिकमेंडेशन ऑन द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी वेलकम बैक The standing committee was surprised to learn that the government has no mechanism to provide relief to the consumer in an event when the manufacturer randomly increases the price of a drug. The committee objected to the raising of prices by the manufacturer without the approval of the government. The standing committee felt that the government has no mechanism to provide relief to masses when pharmaceutical companies raise drug prices. The committee recorded ambiguity in monitoring quality and prices of drugs. As per the details submitted by the Ministry of Health, the quality of drugs is monitored by Drug Controller of India, which is under the jurisdiction of Ministry of Health and Family Welfare, whereas the pricing and availability of drugs fall within the purview of Department of Pharmaceuticals. The committee noted that the Central Drug Standard and Control Organisation (CDSCO) is under the Ministry of Health and Family Welfare. The committee report says presence of multiple monitoring bodies encourage drug manufacturers to skip the quality check procedure. हम ये चाहते हैं कि अगर आम आदमी को सही रंग मायने में अगर सस्ते में दवाई दी जाए तो उसको प्राइस कंट्रोल होना चाहिए। कोई अपने ब्रांड नेम पे बेच रहा है वो अगर उसकी किसी का ब्रांड नेम अच्छा है तो उसका लागत मूल्य भी देखना चाहिए अगर लागत मूल्य कम हो और सिर्फ ब्रांड अच्छा है इसलिए लोगों को अगर कोई कंपनी ठगाने की कोशिश करती है तो इसको ऊपर कोई कंट्रोल करने की व्यवस्था होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डालती है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर डालती है दोनों का भी मेल जोल नहीं है अन मेल जोल होने के बाद ये जो दवाई का गरीब आदमी को न परोड़ने वाली चीज है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। The standing committee has asked the government to link monitoring drug quality with pricing and availability. The committee has asked the Department of Pharmaceuticals to take up quality control and regulatory mechanisms under Ministry of Chemicals and Fertilizers. The committee has recommended that the department should take necessary steps to make NPP a self-sufficient and resourceful to monitor the prices of non-scheduled drugs independently and effectively. The committee has also asked the department to recover fine amounts from companies and utilize it into developing infrastructure for NPPA. हमारे खुद की रिसर्च इंस्टीट्यूट होने चाहिए क्योंकि जो फॉरेन कंपनियां खुद रिसर्च करती है उसका जो प्राइस समय देना पड़ता है उसके जो चार्जेस है वो बहुत सारे क्योंकि वो तो पेटेंट ले लेके रखते हैं अपने जो जो भी कुछ रिसर्च करते हैं उसका पेटेंट लेते हैं उसकी पेटेंट की फीस देनी पड़ती है इसलिए इसमें तो बहुत बड़ा तो कोई कोई इस तरह से रिसर्च नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है तो नॉर्मल हो रहा है ऐसा ना जब इंस्टीट्यूट या रिसर्च सेंटर होंगे जब स्टेट में तो सभी लोग जान जाएंगे कि कैसा हम कौन सी दवाई लेनी है जितनी स्टेट जितनी कंपनी लिस्टेड है उनके मेडिसिन तो सेम ही होंगे रेट उनके रेट भी फिक्स होंगे कि एक ही जैसी जो उसमें साल्ट पड़ है तो एक ही साल्ट का एक ही रेट है सभी कंपनी को एक ही मिलता है तो इसलिए जो उनका सभी को जानकारी होगी कि अगर मेरे को एक कंपनी की मेडिसिन नहीं मिली तो मैंने दूसरी जो है ये लिस्टेड कंपनी है और इस कंपनी की जो है मेडिसिन परचेज करूँ The National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) is an independent body of experts under the Ministry of Chemicals and Fertilizers. It has the mandate to fix the prices of 74 scheduled bulk drugs. It has been providing inputs to the government for policy formulation on issues concerning affordable medicines. 
The Standing Committee report recommends the broadening of NPPA's mandate to fix drug prices to include all 348 essential drugs and medicines listed by the Department of Pharmaceuticals. Various stakeholders, it came to know that the Essential Commodities Act, which is a principal act in controlling drug prices, does not include non-scheduled drugs. Committee suggested the government to include these scheduled and non-scheduled drugs into Essential Commodities Act so that it can control the pricing mechanism. With camera person Vijay, Rajkamal Rao, Rajya Sabha TV. Standing Committee has pointed out that the National Pricing Authority has no control over pharma companies. To tell us more, I am joined by my colleague Rajkamal Rao. Raj. What is the role of the NPP and why can't the government control the prices of drugs? See, committee feels monitoring price control and quality control is a very huge and humongous task for the government because the existing three organizations are failing to control the prices and the state governments have no control over any kind of pharmaceutical companies. Now the committee is suggesting for a centralized mechanism where states can be incorporated as well as Minister of Health and National Pharmaceutical Pricing Authority be given some kind of executive powers so that whenever a price company, whenever a drug company increases their prices, the committee and as well as the NPPA can immediately act on them with some kind of punitive punishments if they increase prices. We spoke to Farooq Nazreen, member standing committee and began by asking her why the government has been unable to control pharma companies. Actually, I'm the member of the chemical and fertilizer and pharmaceuticals. It is a very important uh, uh, department. Uh, so we all the members we uh, this is a uh, three days consecutively we are discussing uh, regarding uh, the uh, price and the quality of the medicines which they are supplying in the market um, and unfortunately it is uh, uh, we have come to know that they don't don't uh, discuss uh, this matter with the government or the mps and all so, uh, so uh, we are concerned that uh, they should uh, try to maintain the standard of the, all the medicines was, which they uh, give it in the market. Okay. Uh, Ma'am, the committee said uh, there are two types of drugs, scheduled and non-scheduled. Yeah. Committee's concern was they are not maintaining ingredients well. Uh, what were the concerns? I mean, what happens if they don't maintain ingredients well? Yeah, according to me, uh, the ingredients of the medicines, uh, it should be checked every year uh, before it's uh, going for the marketing, and then the, uh, then the, uh, the authority of the, uh, say, that uh, manu manu manufacturing of the medicines, they should be given um, right uh, direction, like uh, which way they will uh, manufacture the medicines and uh, how they will give uh, better medicines for the public uh, in the country. Ma'am, uh, the committee said non-scheduled drugs, which are not listed with NPPA, uh -huh. uh, they are fixing price on their own method uh -huh. and they are changing the ingredients frequently. Yeah. The, the different states have different, different price listings for different medicines. Yes. Was that a concern? Because we, when we operate same medicine throughout the country, why is there is a change in medicine? Uh, was that a concern? It is a very much uh, it is concern for us because uh, the non scheduled drugs which uh, 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 they are selling in the market, they should have the standard of that quality and very often they change the, uh, the quality of the medicine and uh, especially the drugs which are used uh, uh, allergy and other uh, for the children below 14 years, all also for the adults. It is very uh, dangerous if they consume this type of medicines and uh, a lot of male, male practices is also going on. So we should, uh, uh, we should strictly uh, vigilant for this, uh, this uh, practice and we should try to um, uh, stop this type of practicing. One last question. The committee said there should be a research institute which will provide indigenous drugs yeah. and uh, I mean, so that the cost can be reduced and when we do researches, yeah. we'll come out with the right ingredients, right uh -huh. quality. Uh -huh. We can decide medicine on our own scientific methods. Yeah. Uh, I mean, how far it is helpful to have our own re uh, research institute on the pharmaceutical industry? Yeah, I believe uh, there must be, we must be having institutes 
uh, for examining the medicines and their uh, quality, how they manufacture the medicine, uh, and they should, uh, it should, before it goes to the market, it should be in the research. Uh, they should, uh, uh, they should uh, try to research the, uh, the various type of medicine, mm -hmm. uh, how they are made, uh, what is the ingredients they are using for the medicines. It is very important, and uh, I feel it is very unfortunate mm -hmm. if they don't listen that uh, it should go to the uh, research institutions. Any last point you want to add on the uh, maintenance of pharmaceutical uh, companies and as well as their connection with the doctors and all? Yeah, I am. Uh, what is my view that uh, uh, the medicines is the it is one of the main uh, main uh, uh, item which is for the uh, for the health for the diseases which cured the uh, uh, people's diseases. It is a very much concern that they should, uh, at least they should have minimum, uh, minimum responsibility, uh, which uh, the, um, uh, the manufacturers and of course the doctors also, they should try to, uh, try to look into the matter that the, the medicines should be, it should not be adulterated and it should maintain uh, the minimum uh, minimum uh, up to the rank that the medicine should be used for the human beings. We are now approaching the end of the show, but before we conclude, let me leave you with the concluding reactions of the chairman of the standing committee. How many companies are in the country and which ones are made? It should be a direct to the telephone. It should be a direct to the telephone. The government had started to work that they had given a company, but it was a little bit of a problem. तो सारे देश में कितनी दवाएं हैं कितनी कंपनियां हैं कौन सी कौन सी दवा बनाती है इसकी एक डायरी में एक डायरेक्टिव हो और वो उस पर कुछ नियंत्रण हो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टैंडिंग कमेटी आई बी बैक विद न्यू इशू एंड न्यू एपिसोड कीप वाचिंग राजसभा टीवी